ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് ബ്രെഡും വാഴപ്പഴവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാഴപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതേപോലെ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം പാത്രം വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആ വാഴപ്പഴം മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാഴപ്പഴം നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവാനും തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് നിന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് നല്ല പച്ച തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് ചിരവിയത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും വാഴപ്പഴവും തമ്മിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആയാലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവുക ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇതിലായത് കാരണം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ നട്ട്സോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊന്നും തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അതവിടെ ഇരുന്ന് തണുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തോളം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ലൈസിൻ്റെയും ഇതേപോലെ സൈഡ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ലൈസസിൻ്റെയും സൈഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതേപോലെ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ട് ഇതിന് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഇതിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഭംഗി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റെഡി ആകുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിട്ട് വരില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ലൈസസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനുള്ളിലത്തെ സ്റ്റഫിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് സ്പൈസസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റഫിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് കൊടുത്താലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്ത
പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും ഓയിൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എല്ലാ പീസും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും ഇങ്ങനെ തവയിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് ഇതേപോലെ സ്പൂണിൽ കോരിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പീസിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേണം ഈ മിക്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇടുക കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് പൊള്ളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തവിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡും എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബനാന ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ